acá en el barrio Villa Alicia eh, a esta familia que está compuesta por una mamá con cuatro hijos y una cuñada y cuatro nietos. Eh, les paso a mostrar que se le ha volado el techo, como pueden ver. Les voy a ir mostrando las, las, con las condiciones en las que esta familia está viviendo. Como se puede observar, están casi al interperie y están necesitando eh, chapas, eh, muchas cosas para poder manejarse. Como pueden ver, esta es una de las habitaciones eh, que encontramos en que estados se encuentran viviendo. Eh, estamos viendo toda la situación del problema. Así que les paso a indicar para que estén al tanto de todo, de que podemos buscar una solución ante la situación de que está viviendo esta familia en el estado y en las condiciones que no tienen baño, eh, eh, se bañan en un fuentón. Allá hay una de las habitaciones que se ha armado uno de los niños que vivan acá o un adolescente. ¿De qué edad es la persona que vive ahí adentro? Yo, 29. ¿Vos de 29? A ver, sí, decirnos tengo... unas palabritas, de lo que vos quieras decirnos. Sí, tengo dos, dos nenes, de 8 y 9. Eh, necesitamos afrasada, un poco de chapa, algo, lo que sea, lo que le pueda ayudar. Perfecto. O sea Pero que... Después, ¿Cuánto después... hace que están así? Pues ya tuvieron otra oportunidad, le pasó lo mismo, ¿no? Sí, eh, que que se mucho. le ha volado el techo también. Ajá. Sí. Así que bueno, estamos viendo cómo observamos el, el terreno, el lugar. Sí, la canilla está rota. La, la canilla. Sí, se rompió ya. Ajá. Como podemos observar, queremos que la solidaridad de la gente nos esté ayudando. Acá con los compañeros militando en esta situación tan difícil de la problemática que está pasando la ciudad la solidaridad y la colaboración de todos eh, que necesitamos acá para esta gente en la situación que está viviendo, que es extremadamente a un punto de llegar a vivir así como están en las condiciones acá, es cuando ellas comen, donde elaboran la comida, hay niños. ¿Mm? Espero que tener una respuesta ante esta situación tan difícil, desgarrante, como pueden vivir un grupo de gente en, en la época que estamos viviendo en un 2019. Así que ella es la integrante, la mamá de los chicos y la dueña del lugar. ¿Querés decirnos unas palabras para la gente que está escuchando? ¿Qué es lo que estás necesitando? Y si fuera el material, este, claro, sí, el para chapa, los porque, chicos, ¿eh? por el frío, por más para los niños, para todo. ¿verdad? En realidad, lo que todo lo que venga o mercadería también, porque tenemos una sola cocina y por esa cocina comemos todo. Sí, estábamos viendo que todo, como sí, elaboran la, la comida, en la que comen, sí. en la que la situación de la gente esta que está pasando, sí. muy difícil. Es desgarrante, sí. hay niños, el chiquito está allá, lo sí. podemos observar, el más chiquito, ¿cuánto tiene? Un año. Un año y un año. Tiene un año. Así que le pido a la solidaridad de la gente y a todos que en las condiciones estas que está viviendo la gente no, no puede estar así. Después ahí de dos años... Vos sos la mamá, ¿no? Sí, sí. sí. yo soy la mamá. Yo soy la mamá de la ah, es... ah, Vale, pues pasamos con ella. Uh -huh. Y después tengo el de dos años y tengo uno de ocho y de nueve que están en la escuela. Y están yendo a la escuela los chicos. Sí, al centrito. Al centrito. Perfecto, eso es lo que. La educación, por lo menos, es lo mínimo que, que estamos pidiendo acá para todos, la colaboración. Bueno, vamos a cerrar esto ya con un breve planeo del lugar para que estén al tanto de todos y no ocultar la verdad de cómo viven gente hoy en la ciudad de Pergamino.